uh, I would like to introduce the guests on the stage uh, to you. Uh, we are discussing uh, the situation in Tunisia, in Egypt, uh, Syria a little bit, um, but also uh, in the, the, the Arab world uh, in general. For more than 50 years, we were living a dictatorship. I was lucky enough to go back to Egypt a year before the revolution. Uh, we built this platform. Uh, we organized uh, a lot of training before the revolution for access uh, to how to use uh, digital technology, live streaming, mobile technology in reporting and uh, exposing uh, um, uh, Egyptian security brutalities against the demonstrators. Being at an event like this really provides a huge psychologically a big boost for our work to be recognized as doing work which is often carried out under great pressure um, is just uh, very very important for us. I happily give the floor to the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights defenders Ms. Margaret Sekaja. Thank you. In my home country Uganda those changes have been as poignant as anywhere. I was a judge at the High Court, but I was also closely involved in setting up the Uganda Human Rights Commission, which has turned to be one of the strongest commissions in Africa. My name is Gene Sharp, and this is the work I do. Primarily, I try to understand the nature and potential of nonviolent forms of struggle to undermine dictatorships. The extreme repression comes when a dictatorship really is frightened, and therefore they act ruthlessly. <laughs> I think Vietnam influenced my view about the importance of getting Gene Sharp's ideas out to the rest of the world because we must have an alternative to killing people. We don't know quite how it spread, but it certainly did into 30 some languages in different parts of the world on all continents except Antarctica. It's in people's homes and in people's hard drives and it's being disseminated at a level where that cannot stop and it cannot be stopped. <laughs> The Orange Revolution, the Green Revolution, the Yellow Revolution. These all came about a lot because of Gene Sharp's works. I was not a member of the CIA, never have been, never will be. And if you don't believe me, go fuck yourself. 
We also were accused in a book uh, for having trained paramilitaries uh, that were being sent to assassinate President Chavez. I've never even held a gun. To be counted as a, as a threat to a tyrant is a matter of pride, I would say. It means we're effective, it means we're relevant. It means out of this very small office, we produce work uh, that, that threatens regimes. I think that's pretty cool. Yeah. They've been waiting for this. They've been waiting for this knowledge. And Gene provided it. We've just seen a movie called How to Start a Revolution. Do you think a non-violent revolution would be a solution in Russia? You know, uh, I do not agree when people in Russia and other countries call me a revolutionary. I prefer to call myself and my friends evolutionary. And uh, actually, uh, when you talk about non-violent revolution, it means evolution. It's uh, not uh, when you take weapons, take guns and uh, go attack uh, administration building and something like this. Uh, in fact, uh, non-violent revolution and evolution, how I call it, uh, it's just uh, rule of law in every country. And uh, that's why I'm really interested in uh, this uh, non uh, non-violent uh, practice, protest in uh, many countries and that's why I'm really interested in uh, uh, this uh, conception of uh, Mr. Gene Sharp. Nou ja, uiteindelijk is denk ik wat, wat sterk is, is dat uh, een, 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 een theorie of een gedachtegoed, wat eigenlijk heel simpel is, 70, 80 pagina's zoals hij het zelf ook zegt, dat dat zoveel jaren zoveel invloed kan hebben. En dat geeft wat mij betreft ook aan dat we onderschatten zelf wel eens uh, ook de rol van wetenschappers of mensen die gewoon stukken schrijven. En dat die ook in de strijd voor mensenrechten soms een hele belangrijke rol spelen. Dus iedereen heeft zo zijn bijdrage te leveren. Ik denk dat dat een van de belangrijkste boodschappen van deze film wel is. I think viewing this film and learning about Gene Sharp's work is really important for people in all countries. And that's because, you know, even those of us who live in a democracy, those democracies need to be preserved. And we don't know what changes are taking place in an incremental way and which really require our participation. So that's important. And also to learn about events in the world and to be able to understand them so that when we see events, we can understand them in the context of these movements and perhaps provide various types of support to people who are living under oppression around the world. Ik hoorde net vertellen dat ze hier uh, vanaf maandag met VOMBO-leerlingen uh, in discussie gaan. Nou, daar begint het. Je begint bij de jeugd. En als je op die manier ook hun opinie kunt beïnvloeden, ja, dat is toch mooier dan, ja, mooier kan je het je niet wensen eigenlijk. En daarom alle kleine beetjes helpen, ja. ja. En is film dan een sterk format om dat mee te veranderen? Ja, sowieso. Alle, alle media is een sterk format, maar film is wel heel confronterend natuurlijk. En... Uh, Dat komt wel heel erg binnen, ja. ja. En dat heb ik vandaag ook weer gemerkt. Het zijn allemaal kleine pareltjes die heel erg binnenkomen. Ik vond het mooi om te zien hoe één meneer of één iemand zijn de wereld kan veranderen en zoveel invloed heeft. En dat zoveel mensen zijn idee navolgen. En zeker als je dan bijvoorbeeld met een kleur... Een van zijn regels, een kleur, en als je dan zo'n heel plein ziet vol met oranje en vol met groen, ja, dan uh, vond ik heel erg mooi. Wat de film natuurlijk goed laat zien is dat de, de weerstand tegen onderdrukking en dus uiteindelijk de strijd voor de mensenrechten universeel is, wat mij betreft. En, en, en dat is natuurlijk een boodschap die in deze tijd nog wel eens wat onder druk staat, maar die wat mij betreft heel erg sterk is is en moet blijven, dat uh, bepaalde waarden die, die, daar waar mensen voor op willen komen, die zijn gewoon universeel. Dus mensen in de hele wereld willen voor die waarden opkomen, voor een stuk menselijkheid, human dignity, mensenrechten. 
Ja, en dat is uiteindelijk de boodschap van dit boek en, en dus ook van de film. We were doing a Q&A yesterday where we began the Q&A after showing the film, asking who had heard of Gene Sharp and his writings before this film. And in fact, three people raised their hands out of a crowd of about 100. And so what this means is that events like this really bring very, very important new attention to this work and that has very important consequences for people who are living under oppression around the world and people who would greatly benefit from a knowledge that these means are available to them, including in our own societies and maybe right here in the Netherlands. Het is donker en ik kijk naar het scherm en ik heb een unieke blik op de wereld. Een wereld die ik nog niet ken. De film ging over een man in de VS die wacht op de doodstraf. En die advocaat hier hadden we een soort van nagesprek mee. En uiteindelijk belde hij dus met die gast. Toen kreeg ik een Q&A met iemand die in de VS voor de doodstraf vast zit. Weet je, dat is dus wat, wat het festival zo cool maakt. Dat dat iets is wat in je hoofd blijft zitten. De echtheid. Dat is voor mij het festival.